ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ മാനിപ്പുലേഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് പോസിക്സ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് അപ്പോൾ പോസിക്സ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടോക്കിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോസിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓൾട്ടർനേഷൻ ക്ലീൻ ക്ലോഷർ പാരാൻഡിസിസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അതായത് എ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് സി ഡി ഓർ ഇ എഫ് അപ്പം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് മാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ജി എന്നുള്ളത് മാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഇ ജി എന്നുള്ളത് മാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജി ജി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജി അതായത് ജി തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പീസ് വരാം അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ജീസും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തും വരാം അതായത് ഇതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഓരോ പോസിബിലിറ്റീസാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്ട്രിങ്സ് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ അതർ ക്വാണ്ടിഫേസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഓർ ഓൺ റെപ്പറ്റീഷൻസ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ എ മാച്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് സ്ട്രിങ് മാത്രമേ ഈ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ മാച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ എ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി അടുത്ത് പ്ലസ് വിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ മാച്ചസ് വിത്ത് ഒൺ ഓർ മോർ റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഒൺ ഓർ മോർ റെപ്പറ്റീഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിന് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ എ ബി സി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ബി സി പിന്നെ ബി സിയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റെപ്ലിക്കാസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത് എൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി എൻ റെപ്പറ്റീഷൻസ് മാത്രമേ മാച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസ് സോ എ ബി സി ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് ത്രീ ടൈംസ് അതായത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാക്ട് ത്രീ ടൈംസ് മാത്രമേ സോ അപ്പം ത്രീ മാച്ചസ് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ എ ബി സി ബി സി ബി സി മാത്രമേ അടുത്ത് എൻ കോമ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ടു കോമ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം ബി സി ടു ടൈംസ് എങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം മാക്സിമം എത്രയെന്ന് നമ്മളിവിടെ ടു കോമ കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ മാക്സിമം എത്ര വേണമെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എ ബി സി ബി സി അത് മിനിമം വേണം അതായത് ബി സി ബി സി രണ്ട് പ്രാവശ്യം വേണം പിന്നെ ബി സി ബി സി എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അടുത്ത് നമുക്കൊരു അതായത് ഒരു ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നത് തൊട്ട് ഇന്നത് വരെ എനിക്ക് മതി എന്നുള്ളത് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടു കോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ കൂടെ കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ കോമ എം ഒൺ ഒൺ കോമ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം മിനിമം ബി സി ഒൺ ടൈം വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ മാക്സിമം ബി സി എത്ര പ്രാവശ്യം വേണം ത്രീ ടൈംസ് വേണം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന എ ബി സി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ബി സി ബി സി ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ബി സി ബി സി ബി സി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൊ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ലെങ്ത് അസേഷൻസ് ആണ് സൊ ടു സീറോ ലെങ്ത് അസേഷൻസ് ആണ് 
ഇപ്പം എ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് മുന്നേ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ അതായത് എൻ്റെ സീറോ ലെങ്ത് അസേഷനിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരറ്റ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ മാച്ച് ഓൺലി എ ബി ഇ ആൻഡ് എ ബി ഇ എ ബി സി സോറി എ ബി ഇ ഡി എ ബി ഇ ടി എ ബി ഇ ജി എനിതിങ് സോ ദറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ സ്ട്രിങ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സ്ട്രിങ് എ ബി ഇ അതായത് എ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചായിരിക്കണം എൻ്റെ സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ എ ബി ഇ എനിത്തിങ് വെൻ എനിത്തിങ് വിൽ അപ്പിയർ ഓൺ ദ സ്ട്രിങ് അത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് മാച്ച് ചെയ്ത് ആ റിസൾട്ട് തന്നെ കാണിക്കും പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബി ഇ തന്നെ ആയിരിക്കണം അടുത്ത ഡോളർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിൽ മാച്ച് എ ബി ഇ ആൻഡ് ബി എ ബി ബിക്കോസ് എൻ ഷുഡ് ബി എ ബി അതായത് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ എ ബി ഇ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ എ ബി ഇ എന്തായാലും എടുക്കും കാരണം അതിന് മുന്നിലും പിന്നിലും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് മാച്ച് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി എ ബി എന്ന് എഴുതുന്നത് എടുക്കും ബി ബി എ ബി ഇ എടുക്കാം എ എ എ ബി ഇ എടുക്കാം എനിവേ എ ബി ഇ എന്തായിരിക്കണം എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് ഷുഡ് ബി എ ബി ഇ സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ് മാത്രമേ എനിക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ബിഗിനിങ്ങിൽ ക്യാരറ്റ് സിമ്പിളും കൊടുക്കുക എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ്ങിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്തിൽ ഡോളർ സിമ്പിളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിങ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മാച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ അതിനുള്ള റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇത് ദറ്റ് ഈസ് ഡോളർ എ ബി ഇ സോറി ക്യാരറ്റ് എ ബി ഇ ഡോളർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം ഇറ്റ് വിൽ മാച്ച് ഓൺലി എ ബി ഇ അതായത് എ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് മാത്രമേ അത് മാച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ക്ലാസ്സസ് ക്യാരക്ടർ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ബിയും ഡിയും അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ബിയും എൻഡിൽ ഡിയും നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം അതെല്ലാം എനിക്ക് മാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെന്തെല്ലാം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലാക്കി ഇടണം സോ ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ബി എ ഡി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ ഡി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം ബി ഐ ഡി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം സോ എനിത്തിങ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഈസ് മാച്ച്ഡ് വിത്ത് എന്താണ് ഈസ് കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് വിത്ത് ദി സ്ട്രിങ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെക്സ ഡെസിമൽ ഇൻഡിച്ചർ ഹെക്സ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് അതിനകത്ത് എ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആൽഫബെറ്റ്സും വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡിജേഴ്സും വരും നമുക്കപ്പോൾ അത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഹെക്സ ഡെസിമലിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻഡിജറും വരും അതായത് ആൽഫബെറ്റും വരും സോ അത് രണ്ടും കൂടി കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സോ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എനി ക്യാരക്ടർ അതർ ദാൻ എ മാ ന്യൂ ലൈൻ അതായത് ന്യൂ ലൈൻ അല്ലാതെ ഏതൊരു ക്യാരക്ടറും മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ബി ഡോട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ മാച്ച് നോട്ട് ഓൺലി ബി എ ഡി ബി ബി ഡി ബി സി ഡി പിന്നെ എന്താണ് ബി ഈസ് ടു ഡി ബി സെവൻ ഡി അതായത് എനി ക്യാരക്ടർ ബി ഡേയും ഡി ഡേ ഇടയിൽ ന്യൂ ലൈൻ അല്ലാണ്ട് ഏതൊരു ക്യാരക്ടറിനെ മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ക്യാരക്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗേഷൻ ആണ് സോ നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം തന്നെയാണ് സോ എ ക്യാരറ്റ്
അതാണ് ഈ ഒരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ടു മാച്ച് ഇ ബാക്ക് സ്ലാഷ് വി യൂസ് ടു ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് സ്ലാഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ So next one, predefined character classes. So, we have to learn a lot of character classes in POSIX standard. We have to learn a lot of character classes in POSIX standard. We have to learn a lot of character classes in POSIX standard. So, we have to learn a lot of expression space. This is a good thing. It can be used to capture white space. So, we have to learn a lot of POSIX expression in POSIX standard. We have to learn a lot of white spaces in POSIX standard. സ്ട്രിങ്സിന് അകത്തുള്ള വൈറ്റ് സ്പേസസിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും അതുപോലെ പങ്ക്ച്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷന് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പേൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ആണ് സോ പേൾ സപ്പോർട്ട്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആർ ഇ എസ് പേൾ ആർ ഇ എസിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിന് മാച്ചിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ടിൽഡ സിമ്പിളും എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അപ്പം അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സപ്പോസ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് നമ്മൾ ആൽബ്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് അർത്ഥം അർത്ഥം സോ അതിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ബി എ അതിൽ ട്രൂ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്ത ആൽബ്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിനകത്ത് ഉണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് എൻ്റെ ഈ ഒരു വേർഡിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് അടുത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ക്യാരറ്റ് സിമ്പലും കൂടെ ഉണ്ട് ബി എ ഇത് വില് ഇത് എന്ത് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫോൾസ് അത് കാരണം എന്താണ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ഡോളറും ക്യാരറ്റ് സിമ്പിളും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ഡോളർ എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിലും വേണം സോ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കണം എൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആൽബട്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ബി എയിലല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ ദിസ് വിൽ റിട്ടേൺ ഫോൾസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ തന്നെ ഒരു അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ബി എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൂ തന്നെ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാരറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് വരും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് കാരണം ഈ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കും ഈ ഒരു ടിൽഡ സിമ്പിളും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ട്രൂ വെൻ എ പാറ്റേൺ ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് അതായത് പാറ്റേൺ മാ മാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ പേൾ ആണ് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിക്സ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇ എസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഡബിൾ സ്ലാഷിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ലാഷും ഓക്കെ അപ്പം അതിന് ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന എസ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം ബി എ ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതായത് എൻ്റെ ആൽബ്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ ഞാൻ ഇതിന് ഇതേ കണക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കണക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഏത് ലെറ്റർ വെച്ച് എനിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം സോ ബി എ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പോയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരും സി വരും അപ്പോൾ ആ വേർഡ് എങ്ങനെയാവും ബി എ ടി പോയി കഴിഞ്ഞാ
so a trailing i makes the match case insensitive appo endanu idu namaku nokkumbo manasilavum ivide namaku adu trailing i ennu parayunnathu namaku ഇൻ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോളർ എ ഇതിനർത്ഥം ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സോറി ഡോളർ എ അല്ല ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കം എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഐ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ട്രൂ കാണിച്ചത് മനസ്സിലായോ ഐ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആവും ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ഐ ഇടാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോൾസ് വന്നേനെ കാരണം നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ക്യാപിറ്റൽ എയിലും നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ കൊടുത്തത് സ്മോൾ എയും ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ഫോൾസ് കാണിച്ചത് ഇവിടെ ഐ ട്രെയിനിങ് ഐ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് കേസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയത് സോ അതുപോലെ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിനുള്ളിൽ ഒരു ജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസസ് ഓൾ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ദ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ എയും ഐ ഇയും ഐയും ഒയും യു ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ നമ്മളൊരു അണ്ടർസ്കോറും കൂടെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഏ ഏത് വെച്ചാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു സാധനങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആര് വരും ഈ ഒരു അണ്ടർസ്കോർ വരും അതായത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് നമ്മൾ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് എലമെൻറ്റും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിന് നമ്മൾ ഏത് ക്യാരക്ടർ വെച്ചാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വേർഡിനകത്ത് ആ ലെറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ ലെറ്റേഴ്സ് പോയിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എയും ഇ ഐ ഒ ഒയും യുവിന് സ്ഥാനത്ത് ഈ ഒരു അണ്ടർസ്കോർ വന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ കാ പോലെ ഓരോന്നിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അടുത്തത് ഗ്രീഡി ആൻഡ് മിനിമൽ മാച്ചസ് ആണ് അത് നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആർ ഇ എസിൽ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് എന്ന് പറയും സോ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എ ബി സി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ബി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്കിൽ അതായത് ബി സി വെച്ച് വരുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഏതൊക്കെ ബി സി എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ ബി സി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബി സി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ബി സി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബി സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏത് ബി സി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും സോ അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബി സി ബി സി ബി സി ഉള്ളതിനെ ഇപ്പം ഇതല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബി സി ബി സി ബി സി ഉള്ളത് ഇതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് വേണം എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിക്ക് മുമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബി സി ബി സി ഉള്ളത് ഇതാണ് സോ എ ബി സി ബി സി ബി സി മൂന്ന് ബി സി ഉള്ളതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രീഡി എന്നും പറയും ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗ്രീഡി ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യം വരുന്ന ബി സി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ബി സിയെ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൽ മാച്ച് എന്ന് പറയും ആദ്യം വരുന്ന ഈ ഒരു ബി സിയെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൽ മാച്ച് എന്ന് പറയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ മാനിപ്പുലേഷൻ അടുത്ത ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു